In diesem Video seht ihr, wie ihr aus so einem losen Schlüsselbund hier das hier machen könnt. Mit dem Key Organizer von Magati, wo die Schlüssel ordentlich eingefasst sind, wo ich sie einzeln auswählen kann und damit meine Türen oder sonstiges öffnen kann. Danach wird das Ganze hier wieder verstaut und ich habe es wirklich sehr ordentlich in diesem Stück Leder. Dazu noch ein paar weitere coole Funktionen, wie zum Beispiel einen Kapsleber als Flaschenöffner und einen Chip, um Einkaufswagen lösen zu können. Das alles hier in diesem kleinen Paket. Das Ganze lässt sich super gut verschenken, hat einen fairen Preis und ihr bekommt auch noch 20% Rabatt. Wie ihr den Rabatt bekommt, erfahrt ihr gleich. Also wenn euch das interessiert, dann abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, lädt euch zurück und los geht's! Ja, geliefert wird das Ganze hier in so einer kleinen schönen Verpackung. Hier machen wir es mal auf. Und man sieht es hier, das sieht schon mal gut aus. Mit einer kleinen Information, wie das Ganze funktioniert hier. Und auch dieser Einkaufswagen-Chip. Und dann schauen wir uns die Sachen mal an. Zum einen haben wir das Band selbst. Ah, hier sehen wir noch die Distanzscheiben, die zwischen die Schlüssel kommen. Vielleicht kann man es besser erkennen. So. Und hier eben das Band. Ja, macht echt einen sehr wertigen Eindruck, wenn man es so in der Hand hat. Super, schauen wir uns gleich nochmal an. Das ist dann einmal der Flaschenöffner und eben hier der Teil, um es in den Einkaufswagen zu schieben. Auch sehr cool. Dann haben wir noch einen Schlüsselring dabei. Dann diesen Doppelkarabiner. In der Mitte, das kann man eben hier öffnen und schließen, um das Ganze gegen unbeabsichtigtes Öffnen zu sichern. Dann haben wir noch das hier. Da muss ich gleich mal nachschauen, was das ist. Sieht aus wie eine Öse, die ich hier rausklappen kann, um hier etwas dran zu hängen. Und die Schrauben bzw. dieser Bolzen, der dazwischen kommt, vermutlich genau in verschiedenen Längen. Ja, die wie viel Schlüssel ich hier unterbringen möchte. Und das alles hier in dieser kleinen Verpackung. Dazu habe ich noch einige Schlüssel vorbereitet, die wir hier benutzen können und schauen können, wie gut das Ganze hier reinpasst. Ein kurzer Blick in die Anleitung zeigt schon einige coole Funktionen. Zum einen kann ich hier die Schraube, die wir hier an unserem Band haben, ganz einfach mit einer Münze öffnen. Ich brauche also kein Werkzeug. Eine kurze Erklärung, wie es funktioniert mit diesem Einkaufswagen-Chip. Und was noch sehr, sehr cool ist, hier eine Funktion eines Schlüsselfindeservice, der für ein Jahr kostenlos enthalten ist. Die Informationen dazu stehen hier auf der Rückseite dieses Teils. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Und dort ist eine Nummer verzeichnet. Und ein Hinweis, lieber Finder, wenn du das findest, kannst du dich hier beim Hersteller bei Magati melden. Und diese bringen eben den Schlüssel zu dem Besitzer zurück. Aber da finde ich es ganz cool, dass dieser Schlüsselfindeservice hier für ein Jahr enthalten ist. Und dieser kann zum Preis laut Beschreibung von 4,99 Euro dann auch noch nachträglich verlängert werden. Aber eine sehr coole Idee. Ich habe zwar eigentlich immer jetzt einen AirTag hier an so einer stabilen Halterung, wo er auch wirklich nicht rausfallen kann am Schlüsselbund. Und das ist wirklich sehr cool. Den Link zu der Halterung packe ich euch auch mal unten in die Videobeschreibung. Damit sollte es ja nicht mehr passieren, dass der Schlüssel verloren geht. Aber so einen Finder-Service zu haben, ist natürlich sehr, sehr cool. Gut, nehmen wir jetzt mal eine Münze, um das Ganze hier aufschrauben zu können. Auf der Rückseite mal schauen, was wir hier so haben. Hier ein 2 Cent Stück. Das ist übrigens das Leder Wallet, Slim Wallet von Magati, also auch vom gleichen Hersteller mit so einem Kartenschiebesystem. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Falls euch das interessiert, verlinke ich euch das hier oben mal. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Schlüssel wir hier reinbekommen. So, die Schraube ist schon locker, das heißt, den Rest kann ich hier mit den Fingern aufdrehen. So, und damit haben wir das Ganze auch schon geöffnet. Ich würde mal sagen, wir fangen mal hier mit unserem Einkaufswagen-Chip-Teil an. Und ich würde also sagen, auch hier legen wir einen Distanzring dazwischen. Legen das hier so mit drauf und dann sehen wir aber schon, ich hoffe man kann es erkennen, dann ist auch dieses System schon fast voll. Wenn ich jetzt nochmal so einen Distanzring drauf lege, dann sind wir auch schon fertig. Okay, dafür gibt es ja diese Verlängerungen. Dann nehme ich erstmal so ein kleines Stück, so eine kleine Verlängerung und schraube die hier fest. Und dann legen wir einen weiteren Distanzring hier mit ein. Packen mal einen Schlüssel mit dazu. Weitere Distanzring und noch einen Schlüssel dazu. Und hier sieht man zum Beispiel mit zwei Schlüsseln und dem kurzen Distanzring ist das Ganze schon gefüllt. Ich würde es jetzt mal schließen, gerne zu schauen, wie es in dem Fall mit nur zwei Schlüsseln aussieht. Das legen wir wieder hier drüber und jetzt schrauben wir das Ganze hier wieder zusammen. So, jetzt habe ich hier meinen Schlüssel. Alles schön eingefasst und kann hier die Sachen einzeln rausdrehen. Das raus drehen, was ich brauche und kann mit diesem Schlüssel dann auch hier ganz normal ins Schloss und kann damit auch schön drehen. Und ich muss jetzt schon sagen, 
Dadurch, dass der Griff etwas breiter ist hinten, kann ich den Schlüssel auch viel besser greifen, wenn ich ein Schloss öffne, weil er eben wie so ein, ja, fast wie so ein kleines Taschenmesser in der Hand liegt, mit dem ich einfach den Griff besser nutzen kann. Schon mal sehr cool. Aber mit zwei Schlüsseln kann ja jeder. Jetzt kommt mal der Rest noch mit dazu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also ich würde sagen, acht Schlüssel gehen hier wirklich locker dran. Sogar mit dem Einkaufswagen, Chipteil und diesem Distanzstück. Das ist aber schon dann, ja, ich würde mal sagen, der Maximalausbau. Man sieht schon, wie weit das Ganze hier auseinander geht. So sieht es dann aus, wenn es wirklich voll ausgelastet ist. Also mehr sollte man diesem System auch nicht zumuten. Aber ich muss sagen, trotzdem ist alles schön eingefasst und man hat es wirklich dann ja, sehr kompakt mit dem Lederschutz an dieser einen Schlaufe. Und nicht mehr das Säbelrasseln, was man sonst so kennt von den Schlüsseln. Das ist schon sehr cool. Dann schauen wir mal hier, wie wir das rausdrehen können. Es könnte sogar noch ein bisschen fester sein. Und ein bisschen gegenhalten. Und jetzt kann man hier auch die einzelnen Schlüssel eben rausdrehen. Und fertig. Ja, auch das ist ein bisschen... Ja, es ist schon sehr gefüllt. Also vielleicht sollte man eher so mit vier, fünf Schlüsseln kalkulieren, die man hier reinnehmen kann. Und dann lässt sich es auch besser greifen. So ist es doch sehr breit. Man muss ein bisschen hier vorne, ja, greift man schon an den Schlüsselbart eigentlich dran. Funktioniert auch. Auch von der Hebelwirkung ist es aber sehr beeindruckend. Also ich greife wirklich hier dran und habe die komplette Hebelkraft dadurch, dass es hier auch sehr gut gehalten wird. Also zum Schließen sollte das wirklich problemlos möglich sein. Sehr cool. Wirklich gefällt mir echt von der, vom Konzept her ganz gut. Hat man alles direkt hier dran, was man braucht. Man kann es einfach hiermit verstauen, in die Tasche, nichts reibt, nichts sticht mehr in der Hosentasche etc. Wirklich ein ja, cooles Konzept. Ja, wie es aussieht, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, die wir haben, um das Ganze an den Schlüssel oder die restlichen Schlüssel zu bringen. Zum einen hier über, die, ähm, über den Schlüsselring hier an diese große Öse oder mit dem Doppelkarabiner über diese Öse. Aber wir haben ja auch noch dieses kleine Teil, was wir eben eingelassen haben, das hier. Man sieht... Das steht also über den Rand hinaus und ich könnte auch sagen, ich nehme das hier raus, diese Öse, und klinge es eben genauso mit dem Karabiner hier ein. Ich mache es mal schnell und kann es damit eben an den Schlüssel hängen. Finde ich auch sehr clever gemacht. Falls ihr euch für diesen Key Organizer interessiert, den ihr vielleicht selbst nutzen möchtet oder verschenken möchtet, bekommt ihr von mir einen Rabattgutschein in Höhe von 20% Rabatt auf diesen Key Organizer. Den Link dazu und den Rabattcode findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Fragen hierzu habt, schreibt mir sie gerne unten in die Kommentare. Und auch wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch den Kanal, um keines der weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut!